ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നോൺ സ്റ്റോക്കിയോമെട്രിക് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ദ ഡിഫക്റ്റ് വിച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് ദ സോഷ്യോമെട്രി ഓക്കെ എന്താണ് ദ ഡിഫക്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഡിഫക്റ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ദ ഡിഫക്റ്റ് ദ ഡിഫക്റ്റ് which disturb which disturb the stoichiometry which disturb the stoichiometry is called which disturb the stoichiometry is called which disturb the stoichiometry is called non stoichiometric defect non stoichiometric defect and it is mainly divided into two onnamada daana metal metal excess defect metal excess defect okay onamatha endana metal excess defect randamatha ana metal deficiency defect okay metal deficiency metal deficiency defect metal deficiency defect ennu parayum okay metal deficiency defect okay appo endana non stoichiometric defect ennu nammal parannu kaynu endana the defect which disturb the stoichiometry is called a uh, non stoichiometric defect and it is further divided into two metal excess defect and the second one metal deficiency defect okay metal deficiency defect ennu parayum ini namukku aadyam discuss cheyyalladhu metal excess defect aanu metal excess defect metal excess defect ഓക്കെ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സച്ച് ഡിഫക്റ്റ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ക്രിസ്റ്റൽ കണ്ടെയിൻ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റൽ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ മെറ്റൽ എക്സസ് ആയിരിക്കും കാറ്റയോൺ ആണ് മെറ്റൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് മെറ്റൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ആണ് കാറ്റയോൺസ് സോ ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് the number of cations cation inde ennam cations nanu ara metal aayirikum okay here the number of cations adava metals is higher than is higher than is higher than number of anions okay number of cations are higher than number of anions cation inde ennath anions inde ennathine kaal koodal arada ennam aayirikum cations inde ennam aayirikum atharam defect il ariyapadunna perana metal excess defect ennu parayunnathu see metal excess defect rendu reethiyilana sambhavikka okay metal excess defect rendu reethiyilana sambhavikka onnamathathu it is by onnamathathu it is by 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 anion vacancy by anion vacancy okay by anion vacancy onnu parayunna metal excess due to anion vacancy ennu parayum allekil metal excess by anion vacancy ennu parayum okay so metal excess by anion vacancy adana nammal aadi discuss cheyan povunnathu by anion vacancy anion vacancy ennu parayunnathu endha anion vacancy ennu parayunnathu endha or anion vacant avuga anion miss avuga okay so metal excess due to the anion vacancy metal excess due to the anion vacancy appo njan a picture ekku ningalku manasilavum sadhikuva idana nammale idana nammale metal excess defect inde pictorial representation metal excess defect inde pictorial representation aanu ivada varakkan povunnathu sadhikuva metal excess defect inde pictorial representation okay സോ ഇതാണ് നമ്മളെ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റിന്റെ പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഓക്കെ ദെൻ ബി മൈനസ് ദെൻ എ പ്ലസ് ദെൻ എഖൈൻ ബി മൈനസ് ദെൻ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എ പ്ലസ് എൻ ബി മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എ പ്ലസ് and b minus okay so metal excess aagunad enganeyana by anion vacancy nanu parannathu appo or anion ibadnu miss aagunu nu vicharikka okay or anion ibadnu miss aayi okay angane anion miss aayi appo endayi appo number of cation inde ennam koodalum number of anions inde ennam koravum aayirikkum pakshe cheriya or prashnam ibada undu endana prashnam ibada ippol idinde ചാർജ് ബാലൻസ്ഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വേക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ ആര് വരും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരും ഓക്കെ ഈ ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ ആര് വരും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരും ആ ഇലക്ട്രോൺ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എഫ് സെന്റർ ഓക്കെ ആ ഇലക്ട്രോൺ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എഫ് സെന്റർ എന്ന് പറയും സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എഫ് സെന്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് ദ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ഓക്കെ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് ദ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എഫ് സെന്റർ ഓക്കെ presence of electron at the presence of 
ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് ദ ലാറ്റിസ് സൈഡ് അറ്റ് ദ ലാറ്റിസ് സൈഡ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എഫ് സെൻ്റർ ഇസ് കോൾഡ് എഫ് സെൻ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എഫ് സെൻ്റർ ഇങ്ങനെ എഫ് സെൻ്റർ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സെൻ്ററുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന് എക്സാമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമ്പിളാണ് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അതേപോലെ കെ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇത്തരം ഡിഫക്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ എ സി എൽ ആണ് ഈ എൻ എ സി എൽ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാറ്റയാണ് പുറത്തേക്ക് സോറി ഒരു ആനയാണ് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആര് വരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു എന്ത് വരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു ആ ഇലക്ട്രോണെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് സെൻ്റർ എഫ് സെൻ്റർ എന്താണെന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ എഫ് സെൻ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ യെല്ലോ കളർ കാണിക്കും വയൽ ഹീറ്റിംഗ് എന്താണ് എൻ്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ദ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഷോസ് യെല്ലോ കളർ വയൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എഫ് സെൻ്റർ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എഫ് സെൻ്റർ എന്താണ് ഈ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതിന് കാരണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ മൂലമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ദ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എഫ് സെൻ്റർ ഓർ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ യെല്ലോ കളർ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വയൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇത് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് ദ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് ദ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സെൻ്റർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പം ബൈ ആനോൺ വേക്കൻസി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് മിസ്സായ ആനോണിന് പകരം അവിടെ എന്ത് വരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആവുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എഫ് സെൻ്റർ ദെൻ അടുത്തതാണ് ബൈ എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ ഓക്കെ ബൈ എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ അതായത് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡ്യൂ ടു ബൈ എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ ബൈ എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ okay <coughs> by extra cation by extra cation adayathu oru cation enda irikkum adhigam verum oru cation adhigam verunu then adinde pictorial representation njan ivide kaanikkunnundu sadhikkuga so a plus B minus 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 A plus B minus. So this is our crystal. This is our crystal. So metal excess due to by, like, by the extra cations. So by the extra cations. One extra cation is coming. So the presence of extra cation at the interstitial site. Presence of extra cation at the interstitial site. Extra cation is coming. This is the interstitial site. Okay. So the metal excess by extra cation at the interstitial site. At the interstitial site. What do you think of the interstitial site? പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അപ്പോഴും ചാർജ് ബാലൻസ് ആവൂല സോ ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ സൈഡിൽ എന്ത് വരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കാരണം കൊണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും കളർ ഉണ്ടാവും സോ അത്തരം അത്തരം കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജെഡ് ആൻഡ് ഒ ഓക്കെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് അത്തരം കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ സോ ബൈ എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ So, metal excess due to extra cation ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ മെറ്റൽ എക്സസ് ബൈ എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ അറ്റ് ദ അറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് മേ ബി ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കളർ ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണും ചിലപ്പോൾ എന്തിന് കാരണമാകും ആ ക്രിസ്റ്റ്യനിന് കളർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്ത് സെഡ് ആൻഡ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ആൻഡ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ
ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അതായത് ബി ടൈപ്പ് ആണ് ഏതാണ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഓക്കെ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഓക്കെ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്താണ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് ആർ ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് ആർ ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസ് ആർ ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസ് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസ് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസ് കാറ്റയോണിന്റെ എണ്ണവും ആനയോണിന്റെ എണ്ണവും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റയോണിന്റെ എണ്ണം കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ മെറ്റൽസ് ആണ് ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റൽസ് ആർ ലെസ് ദാൻ മെറ്റൽസ് ആർ ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ആര് നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് അഥവാ മെറ്റൽ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബൈ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ബൈ മിസ്സിംഗ് ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ ബൈ മിസ്സിംഗ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ by missing of cation okay missing of cation cation miss aagunnathu moolamana idu sambhavikkunnu okay appo adinde pictorical representation avade varikkunnundu sadhiga so uh, this is our crystal suppose this is our crystal idana nammala crystal ennu vicharikka idana nammude crystal ennu vicharikka angane aanannundengil idana nammude crystal ennu vicharikkuva so angane aanannundengil sadhiga angane aanannundengil nokku a plus Then Then B minus. Okay. Then A plus B minus, A plus B minus, A plus B minus, so A plus B minus, A plus B minus, A plus B minus, A plus B minus, A plus B minus. Okay. So, ഇപ്പൊ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ക്രിസ്റ്റലൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് പക്ഷേ മെറ്റലിന്റെ എണ്ണം കുറയണം മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു മെറ്റൽ ഇവിടെ നിന്ന് മിസ് ആവാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഉള്ള എ പ്ലസ് മിസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എ പ്ലസ് മിസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റൽ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസ് സോ ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ചാർജ് ബാലൻസ്ഡ് അല്ല സോ ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എണ്ണമാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കുറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു എ പ്ലസ് അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ എ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും എ ടു പ്ലസ് ആയി മാറും ഓക്കെ എന്തായി മാറും എ ടു പ്ലസ് ആയി മാറും വെറും എ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് എന്തായി ഇവിടെ മാത്രം എ ടു പ്ലസ് ആയി അതായത് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ മറ്റൊരു കാറ്റയോണ് എക്സ്ട്രാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അക്യൂറ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സോ അതായത് എല്ലാ എക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഏക്ക് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും എ ടു പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലധികം ആളുകളും എ പ്ലസ് ചാർജും ഒരാൾ മാത്രം എ ടു പ്ലസ് ചാർജും ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കണം ഒന്ന് പ്ലസ് എന്ന് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും മറ്റൊന്ന് ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും കാണിക്കണം അങ്ങനെ വേരിയസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമേ ആളുകളെ ഉള്ളൂ അത് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരാണ് ആരാണ് അത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്ത് കാണിക്കുക മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുക കാരണം അവർക്ക് മാത്രമേ വേരിയസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ട്രാൻസിഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ജനറലി ഷോസ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഓക്കെ ട്രാൻസിഷൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ മാത്രമാണ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുക അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഫ് ഇ ഒ ഓക്കെ എഫ് ഇ ഒ
defect allengil it arises due to it arises due to the presence of 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 a uh, foreign due to the presence of foreign so the due to the presence of foreign uh, foreign atoms at the foreign atoms at the at the uh, lattice site okay the lattice site is called is called what is called impurity defect adayad foreign aayittulla or atom adana nammala impurity okay foreign aayittulla atom evadeke verunu lattice site nathekke verunu ingane undavugeyanengil adine vilikkunna perana impurity defect so it arises due to the presence of a foreign atom at the lattice site is called impurity defect uh, example ana example ana presence of presence of strontium 2 plus in NaCl crystal in NaCl crystal NaCl crystal ile strontium inde presence strontium chloride inde alay strontium 2 plus ion inde presence endinu udaharanamana impurity defect udaharanamana appo namaku adinde adinde or pictorial representation varakam sadhikuva so idana nammala pictorial representation annu parayunnathu ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ദെൻ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ ഒരു എൻ എ പ്ലസിന് പകരം അവിടെ എന്ത് വരുന്നു ഒരു സ്ട്രോൺഷ്യം ടു പ്ലസ് വരുന്നു സ്ട്രോൺഷ്യം ടു പ്ലസ് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സോഡിയം അവിടുന്ന് മീസ് ആവേണ്ടി വരും സോ രണ്ട് സോഡിയം പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എന്ത് വരും സ്ട്രോൺഷ്യം ടു പ്ലസ് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഇടയിൽ മറ്റു ഫോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോ സ്ട്രോൺഷ്യം അയോൺ ഇൻ എൻ എ സി എൽ ക്രിസ്റ്റൽ ദിസ് ഇസ് ദൻ ദിസ് ഇസ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് സോ അതോടുകൂടി നമ്മളെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഡിഫക്റ്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും ചോദിക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ